हेलो पेरेंट्स वेलकम टू कन्वीनियंट स्टडीज आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ थर्ड क्लास के लिए मैथ्स की वर्कशीट्स अगर कोई ऐसा चैप्टर है या टॉपिक है आप चाहते हैं मैं उसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज की जो वर्कशीट्स मैं शेयर कर रही हूँ उसमें क्वेश्चन नंबर वन है राइट द न्यूमरल्स फॉर द गिवन नंबर नेम्स अब यहाँ पर मैंने नंबर नेम्स लिखे हैं और बच्चों को इनके जो है नंबर्स लिखने हैं थर्ड क्लास में बच्चों को अप टू टेन तक के नंबर सिखाए जाते हैं तो फर्स्ट है नाइन अब कभी भी बच्चों को आप जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वो बना के प्रैक्टिस करने के लिए कहिए ताकि जो गलती कभी ना करे बच्चे तो हमेशा आप एक रफ साइड में बच्चों को प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए कहिए जैसे कि थाउजेंड तक के नंबर हैं यानी नाइन थाउजेंड तक के नंबर्स हैं तो यहां पर हो जाएगा वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड और हो जाएगा टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड तक के नंबर्स आएंगे अब यहां पर देखिए नंबर है 9500 तो 9500 को कैसे लिख सकते हैं थाउजेंड वाली प्लेस पर क्या आएगा नाइन आएगा क्योंकि 9000 लिखा हुआ है और फिर लिखा है 500 तो 100 वाली प्लेस पर आ जाएगा फाइव यहां पर और कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो हम यहां पर लिखेंगे जीरो जीरो तो ये कितना बन गया हमारा नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट 5030 लिखा हुआ है तो देखिए 5030 है यानी थाउजेंड प्लेस पर क्या आएगा फाइव आएगा अब इसके बाद में हंड्रेड कुछ नहीं लिखा है हंड्रेड के लिए कोई भी नंबर नहीं है और फिर क्या लिखा है थर्टी लिखा है तो थर्टी यहां पर इस तरीके से आ जाएगा तो अब ये जो प्लेस बची है यहां पर बच्चे क्या लिखेंगे जीरो लिखेंगे तो ये बन गया है फाइव तो फाइव फिर नेक्स्ट है एट तो एट है यानी थाउजेंड वाली प्लेस पर आ जाएगा एट फिर 800 है तो 100 वाली प्लेस पर आ जाएगा 8 और फिर 1 है यानी टेंस वाली प्लेस पर क्या आएगा कुछ नहीं क्योंकि 1 जो है वो 1 डिजिट का नंबर है तो यहां पर टेंस वाली प्लेस पर आएगा 0 और फिर आ जाएगा 1 नेक्स्ट है 7077 तो 7000 है 1000 वाली प्लेस पर आएगा 7 100 वाली प्लेस पर कुछ नहीं लिखा है तो आएगा जीरो और फिर आएगा सेवेंटी सेवन नेक्स्ट है नाइन तो थाउजेंड वाली प्लेस पर आएगा नाइन फिर 100 के लिए कुछ नहीं लिखा है तो आएगा जीरो और वन जो है वो वन डिजिट नंबर है यानी टेंस पर भी आएगा जीरो और फिर आ जाएगा वन तो ये बन जाएगा 9001 क्वेश्चन नंबर टू है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट यहां पर आप बच्चों को प्लेस वैल्यू लिखना है मैंने फोर डिजिट नंबर्स लिखे हुए हैं यहां पर अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है तो ये हो जाएगा वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड तो वंस प्लेस पर है वन तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी वन टेंस प्लेस पर है फाइव तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी फिफ्टी ये आप इस तरीके से भी सिखा सकते हैं फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन इक्वल्स टू फिफ्टी होता है नेक्स्ट जीरो है तो जीरो अगर कोई भी नंबर है तो फिर उसकी प्लेस वैल्यू की जगह पर भी हम क्या लिखेंगे जीरो लिखेंगे नेक्स्ट है सिक्स ठीक है तो यहां पर वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड प्लेस पर है और थाउजेंड के लिए आते हैं थ्री जीरो ठीक है तो यहां पर आ जाएगा सिक्स और ट्रिपल जीरो या एक तरीका अगर बच्चों को ज्यादा ही डिफिकल्ट लगता है और नहीं आता है समझ में तो देखिए फर्स्ट डिजिट है थ्री तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी थ्री यानी जैसे यहां पे वन टेंस हंड्रेड और ये हो गया है थाउजेंड तो वन प्लेस का थ्री थ्री ही रहेगा अब देखिए यहां पर है फोर ठीक है फोर के बाद में एक डिजिट है तो हम क्या करेंगे फोर के बाद एक जीरो लगा देंगे नेक्स्ट डिजिट है एट एट के बाद में टू डिजिट है तो यहां पर हम टू जीरो लगा देंगे फिर नेक्स्ट डिजिट है टू टू के बाद यहां थ्री डिजिट्स हैं तो यहां पर आ जाएंगे थ्री जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री एंड सर्कल द सक्सेसर सक्सेसर यानी कि बाद वाला नंबर यानी जो नंबर आपको दिया होगा उसके जस्ट बाद वाला आपको लिखना है जैसे कि जस्ट आफ्टर हम बचपन में सिखाते थे बच्चों को बस वैसे ही सक्सेसर होता है जैसे कि नाइन है तो नाइन के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा होगा एट होगा या नाइन होगा या नाइन होगा तो क्या होगा 9000 के बाद में 9001 तो ये इसका क्या हो जाएगा सक्सेसर हो जाएगा जैसे जस्ट आफ्टर होता है वही सक्सेसर हो गया ठीक है 4647 तो 47 के बाद आता है 48 तो 4647 के बाद आएगा 4648 तो कौन सा है वो नंबर ये वाला है इस पे बच्चों को सर्कल करना है नेक्स्ट है 8920 तो 20 के बाद आता है 21 तो इसीलिए 8921 हो जाएगा इसका सक्सेसर अब प्रिडेसेसर जो होता है जैसे कि जस्ट बिफोर होता है वैसे 
प्रीडेसेसर होता है ठीक है प्री यानी पहले का तो 4869 69 के जस्ट पहले क्या आता है 68 आता है तो हो जाएगा 4868 नेक्स्ट है 5675 75 के जस्ट पहले आता है 74 इसीलिए ये वाला हो जाएगा इसका प्रीडेसेसर नेक्स्ट है 8925 25 के जस्ट पहले आता है 24 तो इसीलिए इसका प्रीडेसेसर हो जाएगा 8924 नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स विद द गिवन डिजिट्स अब देखिए यहां पर डिजिट्स दिए हुए हैं अलग-अलग अब इससे बच्चों को जो है नंबर्स फॉर्म करने हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा तो इन डिजिट से मिलके सबसे बड़ा नंबर जो बन सकता है वो बनाना है अब यहां पर जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना होगा तो हम सबसे बड़े नंबर से ही स्टार्ट करेंगे ठीक है तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है 8 है तो यहां पर आएगा 8 फिर उससे छोटा हो जाएगा 5 फिर उससे छोटा हो जाएगा 4 फिर उससे छोटा हो जाएगा 3 तो जो सबसे बड़ा नंबर यहां बनेगा इन डिजिट्स का यूज करके वो बनेगा 8543 अब अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे अब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे यानी कि आएगा 3 फिर उससे बड़ा यानी कि 4 फिर उससे बड़ा यानी कि 5 फिर उससे बड़ा यानी कि 8 तो जो सबसे छोटा नंबर जो इन डिजिट्स का यूज करके बन सकता है वो है 3458 इस टाइप के जो नंबर्स है उसमें तो बहुत इजी हो जाता है लेकिन जहां जीरो आता है वहां बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं तो जैसे यहां पर देखिए अगर जीरो है सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है तो तो ठीक है क्योंकि सबसे बड़ा है हमारा यहां पर 8 फिर उसको बताएगा 7 फिर आएगा 6 और फिर आ जाएगा 0 ठीक है लेकिन जब स्मॉलेस्ट है तो उसमें बच्चे पहले जीरो लिख देते हैं फिर उसके बाद 6 7 8 इस टाइप से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो फोर डिजिट नंबर नहीं बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका थ्री डिजिट नंबर बन जाएगा जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि जीरो अगर सबसे पहले रहेगा तो उसके कोई वैल्यू नहीं है तो यहां पर जीरो के अलावा यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है 6 है तो यहां पर आएगा 6 फिर उसके बाद लिखेंगे जीरो फिर आएगा 7 फिर आएगा 8 तो जो फर्स्ट डिजिट जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो लिखेंगे उसके बाद जितने भी जीरो अगर एक जीरो है तो एक बार जी, एक जीरो लिखेंगे अगर दो बार जीरो अगर आता है मान लीजिए इसी क्वेश्चन में तो सेकंड जीरो को भी उसके बाद लिखेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखेंगे यहां पर है ग्रेटेस्ट तो सबसे बड़ा है 7 फिर है 6 फिर है 4 फिर है 3 ग्रेटेस्ट नंबर क्या बना है 7643 और जस्ट इसका अपोजिट हम कर देंगे यानी 4 3 6 7 ये बन जाएगा स्मॉलेस्ट अब यहां पर भी जीरो आया है तो 9 5 3 0 और यहां पर हो जाएगा सबसे पहले आएगा 3 क्योंकि जीरो के अलावा सबसे छोटा है 3 फिर आएगा 0 फिर आएगा 5 फिर आएगा 9 और इसमें हो जाएगा 5 4 3 1 1 3 4 5 तो इस तरीके से डिजिट से बचे ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर अब बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉलर टू बिगर होता है यानी कि छोटे से बड़ा यहां पर जो नंबर है वो है 6062 7491 3949 फर्स्ट डिजिट यहां पर जो सबसे छोटा है वो है 3 यानी कि जो 3000 वाला नंबर होगा वो छोटा होगा तो यहां पर आ जाएगा 3949 फिर उससे बड़ा कौन सा आ जाएगा 6000 वाला तो हो जाएगा 6062 फिर उसके बाद आ जाएगा 7491 इसी तरीके से इनमें हम देखेंगे तो यहां पर 9 है यहां पर 9 है यहां पर 6 है तो जो 6 वाला नंबर है वो सबसे छोटा हुआ तो वो आ जाएगा 6995 अब नेक्स्ट में दोनों में ही 9 है तो हम उसके जस्ट बाद वाला नंबर देखेंगे यहां पर है 2 यहां पर है 8 अब इन दोनों में 2 और 8 में कौन छोटा है 2 छोटा है तो 9223 हो जाएगा छोटा नंबर और 9872 हो जाएगा बड़ा नंबर 9223 फिर आएगा 9872 फिर इनमें हम देखेंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा 1 तो 1583 हो जाएगा उसके बाद आएगा 2668 और फिर सबसे बड़ा हो जाएगा 8813 तो इस तरीके से जब आप बच्चों को सिखाएंगे तो कितने ही बड़े डिजिट के नंबर का बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर लिखना हो वो बहुत आसानी से लिख सकते हैं 
क्वेश्चन नंबर सेवन है अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट है यानी कि उसमें हमने लिखा है छोटे से बड़ा इसमें हमें लिखना है बड़े से छोटा तो इसमें भी हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे सबसे पहले तो यहां पर देखिए वन है टू है वन है तो जो बड़ा नंबर होगा वो टू होगा तो ये टू जो होगा वो बड़ा नंबर हो जाएगा फिर अब यहां पर भी वन है यहां पर भी वन है तो नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे यहां पर है थ्री यहां पर है एट तो एट जो है वो बड़ा होता है तो वन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी एट होगा फिर उसके बाद में वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी सिक्स आएगा नेक्स्ट यहां पर सबसे बड़ा जो नंबर है वो नाइन है फाइव है दोनों में तो वो छोटे हो जाएंगे तो यहां पर नाइन हो जाएगा फिर उसके बाद इन दोनों में ही फर्स्ट डिजिट क्या है फाइव है तो हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे नेक्स्ट नंबर यहां पर है फाइव यहां पर है वन तो फाइव जो है इस वन से बड़ा होगा तो फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी नाइन जो होगा ये हो जाएगा बड़ा और फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन हो जाएगा सबसे छोटा नेक्स्ट में फोर वन सेवन में सेवन हो जाएगा बड़ा तो इसीलिए सेवन आएगा उसके बाद आएगा फोर उसके बाद आएगा वन क्वेश्चन नंबर एट है काउंट इन टूज एंड कंप्लीट द ब्लैंक अब यहाँ पे काउंट इन टूज करना है ये बच्चे काफी पहले से सीखते हैं काउंट इन टूज करना है यानी कि वन नंबर स्किप करके नेक्स्ट नंबर लिखना होता है तो जैसे 5000 है 5000 के जस्ट बाद आ जाएगा 5001 तो 5001 नहीं लिखना है बच्चों को उसे स्किप करना है और फाइव लिखना है तो यहाँ पर आ जाएगा फाइव थाउजेंड के बाद थ्री को स्किप करेंगे और लिखेंगे फोर यानी कि फाइव फिर फाइव को स्किप करेंगे और लिखेंगे फाइव थाउजेंड सिक्स फिर सेवन को स्किप करेंगे और लिखेंगे फाइव थाउजेंड एट ठीक है नेक्स्ट एट थाउजेंड वन हंड्रेड एट्टी फोर है तो एट्टी फोर के बाद में एट्टी फाइव को स्किप करेंगे और क्या लिखेंगे एट्टी सिक्स को लिखेंगे तो एट थाउजेंड वन हंड्रेड एटी सिक्स फिर एटी सेवन को स्किप करेंगे और लिखेंगे एटी एट फिर 89 को स्किप करेंगे और लिखेंगे 90, फिर 91 को स्किप करेंगे और लिखेंगे 92, फिर यहां पर देखिए है 4043, 43 के बाद 44 को स्किप करेंगे और लिखेंगे 45, फिर 4045 के बाद 4046 को हम स्किप करेंगे और 47 लिखेंगे फिर 47 के बाद 48 को स्किप करेंगे 49 लिखेंगे अब 49 के बाद 50 स्किप होगा और क्या आएगा 51 तो 4051 लिखेंगे नेक्स्ट है काउंट फाइव एंड कंप्लीट द ब्लैंक्स अब यहां पे फाइव काउंट करते जाना है यानी कि जो फिफ्थ नंबर होता है वो लिखना है तो जैसे कि 3105 है तो इसके बाद में हमें फोर डिजिट्स को स्किप करना होगा ठीक है या फिफ्थ नंबर जो होता है वो लिखना होता है तो थ्री का बाद देखिए सिक्स सेवन एट नाइन स्किप हो जाएगा और क्या आएगा टेन आएगा तो यहां पर हो जाएगा थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड टेन फिर नेक्स्ट जो नंबर होगा वो आ जाएगा फिफ्टीन फिर उसके बाद जो नंबर आएगा वो होगा ट्वेंटी फिर थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी के बाद आएगा थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अब यहां पर है सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड के बाद अगर हम फाइव में काउंटिंग कर देंगे तो यहां पर आएगा सिक्स थाउजेंड फाइव फिर आएगा सिक्स थाउजेंड टेन फिर आएगा सिक्स थाउजेंड फिफ्टीन और फिर आ जाएगा सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी नेक्स्ट लिखा है फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी तो फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी के बाद आता है फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव फिर आएगा फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी फिर आएगा फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव फिर आएगा फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर टेन राइट ऑल द इवन नंबर बिटवीन वन एंड ट्वेंटी अब वन और ट्वेंटी के बीच के जितने भी इवन नंबर हैं वो बच्चों को लिखना है तो वन और ट्वेंटी के बीच के यानी वन और ट्वेंटी को हमें नहीं लिखना है तो वन के बाद कौन सा इवन नंबर आता है टू आता है टू के बाद में थ्री जो होगा वो ऑड हो जाएगा और उसके बाद कौन सा आएगा फोर जो कि इवन नंबर है फिर फाइव हो जाएगा ऑड सिक्स हो जाएगा इवन सेवन हो जाएगा ऑड एट हो जाएगा इवन फिर नाइन हो जाएगा और टेन हो जाएगा इवन इसी तरीके से फिर ट्वेल्व होगा फोर्टीन होगा सिक्सटीन होगा एटीन होगा उसके बाद नाइनटीन क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा और ट्वेंटी तक ही हमें लिखना था तो हम ट्वेंटी को लिखेंगे नहीं नेक्स्ट है सेवेंटी नाइन और हंड्रेड के बीच के लिखने हैं तो सेवेंटी नाइन के बाद जो इवन नंबर है वो है एटी क्योंकि नाइन क्या है ऑड नंबर है 
यहां पर भी वन ऑड नंबर है तो ऑड के जस्ट बाद आएगा इवन नंबर एटी के बाद फिर एटी वन जो होगा यानी वन जो होता है वो ऑड होता है तो एट्टी वन भी ऑड हो जाएगा तो फिर आएगा एटी टू क्योंकि टू क्या है इवन नंबर है फिर एटी फोर फिर एटी सिक्स फिर एटी एट फिर एटी एट के बाद नाइन्टी फिर नाइन्टी टू नाइन्टी फोर नाइन्टी सिक्स नाइन्टी एट और नाइन्टी नाइन में क्योंकि नाइन जो होता है वो ऑड नंबर है तो इसीलिए नाइन्टी नाइन भी क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन राइट ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन अब यहां पर ऑड नंबर्स लिखना है ट्वेंटी और फोर्टी के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं तो यहां पर देखिए ट्वेंटी जो है वो इवन नंबर है इसके बाद कौन सा नंबर आएगा ऑड ट्वेंटी वन फिर ट्वेंटी टू हो जाएगा इवन क्योंकि टू जो है वो इवन होता है तो यहां पर आएगा ट्वेंटी थ्री फिर इसी तरह से ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन ठीक है ये हो जाएंगे ऑड फिर थर्टी जो है यानी कि जो जीरो होता है वो इवन में आएगा तो थर्टी को हम नहीं लिखेंगे फिर आएगा थर्टी वन फिर आ जाएगा थर्टी थ्री थर्टी फाइव थर्टी सेवन और फिर आ जाएगा थर्टी नाइन नेक्स्ट है वन और ट्वेंटी के बीच के ऑड नंबर्स लिखने हैं तो वन भी ऑड है लेकिन हम उसे लिखेंगे नहीं फिर टू इवन हो जाएगा उसके बाद आएगा थ्री फिर आएगा फाइव फिर आएगा सेवन फिर आएगा नाइन फिर टेन इवन हो जाएगा फिर आएगा इलेवन फिर आएगा थर्टीन फिर आएगा फिफ्टीन फिर आएगा सेवनटीन और फिर आएगा नाइनटीन और ट्वेंटी हमें लिखना नहीं है और ट्वेंटी इवन भी है ठीक है तो इस तरीके से ऑड एंड इवन नंबर्स के लिए आप बच्चों को वन टू हंड्रेड तक के नंबर्स के बीच के आप दे सकते हैं ताकि बच्चों को इवन एंड ऑड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ सके ये था आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें थैंक यू फॉर वॉचिंग